கொஞ்சம் மாதங்களாக நம்ம ரோட்டில் போகும்போது நிறையா கார் வந்து பார்த்திங்கன்னா க்ரீன் கலர் போர்டு வச்சு அந்த காருங்கள்லாம் இருக்கும் நீங்கள் நோட் பண்ணியிருக்கீங்களா சரி அதெல்லாம் என்ன கார் அது எல்லாமே எலக்ட்ரிக் கார்ஸ் அவங்க இப்போ வந்து இந்தியாவுக்குள்ள நிறைய எலக்ட்ரிக் கார்ஸ் வந்து உள்ளே வர ஆரம்பிச்சிருச்சு நிறைய எலக்ட்ரிக் கார்ஸ் நீங்கள் ரோட்டில் பார்க்க முடியுது சரி அப்போது நமக்கு பல கன்ஃபியூஷன் வரும் எலக்ட்ரிக் கார்ஸ் இதை பற்றி இது வந்து நல்லதா இல்லை கெட்டதா அப்படின்னா என்ன இதை பற்றி நம்ம இன்னைக்கு ஒரு டிபேட் மாதிரி ஒன்று பார்த்துடலாம் சரி வாங்க போகலாம் இன்ட்ரோ எலக்ட்ரிக் கார்ஸ் எலக்ட்ரிக் கார்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நீங்கள் நினைக்கலாம் அது வந்து ஒரு புது டெக்னாலஜி புது இதுன்னு அதெல்லாம் இல்லைங்க எத்தனையோ வருஷத்துக்கு முன்னாடியே எலக்ட்ரிக்கில் வந்து கார் வந்து கொண்டு வந்துட்டாங்க ஆனால் வந்து அது வந்து பெட்ரோல் அண்ட் டீசல் மேனுஃபேக்சரிங் அந்த கார் ஓனர்ஸ் எல்லாம் வந்து அப்படியே ஸ்டாப் பண்ணி அப்படியே தள்ளி விட்டனால திருப்பியும் அது இல்லாமல் வந்து அப்போவும் வந்து பேட்ரி சம்மந்தப்பட்ட பிரச்சனை நிறையா இருந்தனால அந்த காரணம் அந்த வருஷத்துலேருந்து வெளியில் வர முடியல பேட்ரி இண்டஸ்ட்ரியில் நிறைய அட்வான்ஸ்மெண்ட் வந்ததுக்கப்புறம் இப்போ நிறைய எலக்ட்ரிக் கார்ஸ் வந்து இப்போ லாஸ்ட் ஒரு ஃபைவ் இயர்ஸாக வந்து உலகம் ஃபுல்லாக வந்து நிறைய எலக்ட்ரிக் கார்ஸ் நிறைய பிராண்ட்ஸ்லாம் வந்துட்டு புதுசு புதுசாக உள்ள வரனால வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அமெரிக்காவில் வந்து நம்ம டெஸ்ட்லா பிராண்ட் வந்து உலகத்திலே வந்து ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட்டு எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கிள் மேனுஃபேக்சரிங் பிராண்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம் சரி அது ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் அது நம்ம இன்ஃபர்மேஷன் இப்போ இந்தியாவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய எலக்ட்ரிக் கார்ஸ் வந்து வர ஆரம்பிச்சிருக்கு எவ்வளவோ வந்து எல்லா மேனுஃபேக்சருக்குமே வந்து கண்டிப்பாக அவங்ககிட்ட ஒரு ஒன்று ரெண்டு எலக்ட்ரிக் கார்ஸ் அது கொண்டு வந்துடணும் அப்படின்னு பிளானில் இருக்காங்க ஸோ டு நெக்ஸ்ட் இயர் டுவெண்ட்டி 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 ஒன்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இந்தியாவில் ஆல்ரெடி இருக்கிற மேனுஃபேக்சர்ஸ் வந்துட்டு நிறைய நியூ நியூ எலக்ட்ரிக் கார்ஸில் கொண்டு வரக்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்குது நம்ம வந்து இப்போ எலக்ட்ரிக் கார் நம்ம முன்னாடி இருக்குன்னு அசியூம் பண்ணிக்கலாமே ஸோ அது ஒன்று நம்ம பார்க்குறது எல்லாத்தையுமே வச்சு அதோட அட்வான்டேஜ் ஒரு டிஸ்அட்வான்டேஜ் என்னங்கிறது நம்ம சைட் பை சைடாகவே பேசிட்டு வந்தால் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் சரி இப்போ நான் ஒரு எலக்ட்ரிக் கார் முடி இருக்குது ஸோ அந்த எலக்ட்ரிக் கார் ஃபஸ்ட் டைம் பாடி பார்க்குறோம் நீங்கள் பார்த்திக்கலாம் பாடியில் என்ன வித்தியாசம் ரெண்டும் ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும் பெட்ரோல் அண்ட் எலக்ட்ரிக் பட் வந்து பாடியில் இல்லைனாலும் ஃபிசிக்ஸ் பிளேஸ் அண்ட் இம்பார்ட்டன் ரோல் உள்ள ஏன்னு பார்த்திங்கனா எலக்ட்ரிக் கார்ஸில் வந்து நிறையா பேட்ரிஸ் இருக்கும் ஏன் அப்படின்னா வந்து ஏன்னா ஆப்வியஸாக எலக்ட்ரிக் காருக்குள்ளே வந்து ஒரு மோட்டார் இருக்குது ஸோ அந்த மோட்டருக்கு வந்து எலக்ட்ரிசிட்டி சப்ளை பண்ணால் தான் அந்த மோட்டர் வந்து வீலை வந்து சுற்ற வைக்குது ஸோ இதுதான் வந்து எலக்ட்ரிக் கார்ஸோட பேசிக்கான ஃபங்க்ஷனாலிட்டி எல்லோரும் தெரியும் நினைக்கிறேன் ஸோ வந்து இப்போ இந்த பேட்ரிஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரே பெரிய பேட்ரியை வைக்காமல் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நார்மல் கார் லாரிலெல்லாம் ஒரு பெரிய அந்த ஆமரான் பேட்ரி மாதிரி பெரிய பேட்ரி ஒரு வச்சிருப்பாங்க ஸோ எலக்ட்ரிக் கார்ஸில் அப்படி வைக்க முடியாது ஏன்னா வந்து வெயிட் ஒரு பக்கம் போகிறதுனால உங்களுக்கு வந்து நிறையா ஒரு காரோட ஓரல் பில்ட் குவாலிட்டியே வந்து உங்களுக்கு ஒரு சிமெட்ரிக்லாம் வராது ஸோ அதுக்கு என்ன பண்ணுவாங்கன்னா பேட்ரிஸ் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா சின்ன சின்ன செல் மாதிரி ஒரு சரி பிளாக்ஸ் பிளாக்ஸாக ஸோ கார் என்டையர் கார்னா காரோட பேஸில் வந்து ஃபுல்லாகவே வந்து அந்த பேட்ரிஸை ஃபுல்லாக இப்படி வந்து ஃப்ளாட் பேட்ரியாக ஃபுல்லாக வச்சுருப்பாங்க ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா ஃபோன் பேட்ரி இருக்கீங்க ஃப்ளாட்டாக அந்த மாதிரி ஒரு பெரிய சைஸ் பேட்ரி கார் கூட நம்ம சீட்டுக்கு அடியில் வந்து ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ வந்து அதில் அதுக்கும் ஃபிசிக்ஸுக்கும் என்ன பிரோ சம்மந்தம் அப்படின்னா வந்து ஸோ அவ்வளோ வெயிட்டு வந்து அதுதான் கார்லேயே வெயிட்டான பா இடம் பேட்ரி தான் அந்த எலக்ட்ரிக் கார்ஸுக்கு மிகப்பெரிய வெயிட் கொடுக்குறது ஸோ அவ்வளோ வெயிட்டு வந்து கிரவுண்டுக்கு கீழே இருக்கனால ஸோ சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டி வந்து உங்களுக்கு வந்து ரொம்பவுமே சூப்பராக இருக்கும் சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டி வந்து நல்லா இருக்குன்னா காரோட ஸ்டெபிலிட்டி கண்ட்ரோல் எல்லாமே வந்து ஒரு நல்லா இருக்கும் அது போக வந்து பெரிய வண்டி அப்படின்னா வந்து ரோல் ஓவர் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்கு சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டி கிரவுண்டுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிறது ரொம்பவே நல்லது ஸோ அந்த அது வந்து ரொம்பவே யூஸ் ஆகும் சரி ரொம்ப சயின்ஸ்குள்ளே போவேனா நம்ம வந்து டேரக்டாக வந்துடலாம் அடுத்த பாயிண்ட் ஸோ பாடி விதத்தில் வந்து சின்ஸ் பேட்ரிஸ் இருக்கனால சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டி ஜாஸ்தியாக இருக்கும் ஸோ இட்ஸ் அ ப்ளஸ் அடுத்து இன்ஜின்க்கு வருவோம் ஸோ இன்ஜின் தான் முக்கியம் ஸோ பெட்ரோல் டீசல் காஸ்ட்டில் இன்ஜின்ஸ் பெட்ரோல் இது எலக்ட்ரிக்கில் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா மோட்டார் இதில் வந்து என்ன இதுனா வந்து பர்ஃபார்மன்ஸ் நீங்கள் நினைக்கலாம் பெட்ரோல்னா பெட்ரோல் தான் ஒரு பர்ஃபார்மன்ஸ்லாம் வெறித்தனம் ஸோ வந்து வி சிக்ஸ் வி எயிட் வி டென் வி டுவெல்னு பயங்கரமான இன்ஜின்ஸ்லாம் வந்து இருக்குது பெட்ரோல் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பெட்ரோல் அண்ட் டீசலில் என்ன டிஸ்அட்வான்டேஜ்னா உங்களுக்கு டார்க் வந்து கிடைக்கிறதுக்கு நீங்கள் ஆர்பிஎம் வந்து
உங்களுக்கு அந்த மைலேஜுங்கிறது எலக்ட்ரிக் கார்ஸ் இதை பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு ரன்னிங் காஸ்ட் வந்து கம்மி ஏன் அப்படின்னா வந்து இப்போ பெட்ரோலோட ஒரு இப்போ பெட்ரோல் டீசல் போட்டு நீங்கள் ஒரு இவ்வளோ கிலோமீட்டர் ஓட்டுறதுக்கும் இப்போ நீங்கள் எலக்ட்ரிசிட்டி நீங்கள் கப் எலக்ட்ரிசிட்டி எடுத்துகிட்டு எலக்ட்ரிக் காரில் இவ்வளோ கிலோமீட்டர் ஓட்டுறக்கும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஆற செலவு வந்து ஃபோர் டு ஃபைவ் டைம்ஸ் வந்து எலக்ட்ரிக் கார்ஸோட ஃபியூவல் காஸ்ட் அது வந்து ரொம்பவே கம்மி அதுக்கடுத்து பார்த்திங்கன்னா சரி அடுத்து மெயின்டெனன்ஸுக்கு வருவோம் மெயின்டெனன்ஸ் காஸ்ட்டும் பார்த்திங்கன்னா சின்ஸ் வந்து எல பெட்ரோல் அண்ட் டீசல் காஸ்ட்டில் நிறைய மெயின்டெனன்ஸ் காம்பனன்ட் இருக்கனால ஃபால்ட் வரது நிறையா பிரச்சனை ஸோ மெயின்டெனன்ஸ் காஸ்ட்டு ஜாஸ்தி எலக்ட்ரிக் காஸ்ட்டில் அண்ட் காம் நம்பர் ஆஃப் காம்பனன்ஸ் கம்மி ஸோ மெயின்டெனன்ஸ் காஸ்ட் வந்து ரொம்பவே கம்மி சரி அதுக்கடுத்து இன்ஜினாக முடிச்சாச்சு அதுக்கடுத்து நம்ம வந்து உள்ளுக்குள்ளே இருக்க ஃபீச்சர்ஸ் எவ்ரி திங் வரலாம் ஸோ அந்த ஃபீச்சர்ஸ் எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸோ மோரல்லேஸ் வந்து ரொம்பவே சிமிலர் அப்படின்னு தான் சொல்லலாம் அடுத்து வந்து நம்ம பெட்ரோல் அதாவது ஃபியூயல் இருக்கிற இடத்துக்கு வருவோம் ஸோ வந்து இப்போ இப்போ ஃபியூயல் இருக்கிற இடம் நம்ம பெட்ரோல் டேங்க் இங்கே வந்து அந்த பேட்ரிஸ் சரி இப்போ ரீசார்ஜ் பண்ணலாம் இந்த ரீசார்ஜ் பண்ணுறதுல இந்த ஃபியூவல் டேங்கில் நீங்கள் வந்து பெட்ரோல் ஓக்கிறதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா டேங்க் ஃபில் பண்ணுறதுக்கு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் போதும் ஸோ நீங்கள் நானூறு கிலோமீட்டர் ஓட்டிட்டு வந்து அஞ்சு நிமிஷத்தில் ரீஃபில் பண்ணிவிட்டு திருப்பி ஒரு ஃபோன் கிலோமீட்டர் உங்களால் போக முடியும் பெட்ரோல் டீசல் காரில் ஆனால் எலக்ட்ரிக் காரில் மிகப்பெரிய டிராபேக்கு இந்த ரீசார்ஜ் டைம் தான் ஸோ இந்த ரீசார்ஜ் டைம் தான் மிகப்பெரிய ப்ராப்ளம் ஸோ வந்து இப்போ ரீசார்ஜ் பண்ணுறதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒரு ஒன் இல்லைன்னா ஒரு ஒன் அண்ட் ஆஃப் ஹவர்ஸ் வந்து ஆகும் ஸோ நிறையா வந்து இப்போ குயிக் சார்ஜ் டெக்னாலஜியில் கொண்டு வந்திருக்காங்க ஸோ இந்தியாவில் வந்து இப்போ குயிக் சார்ஜெலாம் வந்து இப்போ ஹியூண்டை கோனாவில் வந்து குயிக் சார்ஜ் நல்லா இருக்குது ஸோ அது வந்து பார்த்திங்கன்னா அரௌண்ட் ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவரில் வந்து எவ்வளோ பர்சன்ட் சார்ஜ் வந்து ஏற்றிட்டு இவ்வளோ மைல்ஸ் நீங்களால் இப்போ வந்து போக முடியும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பட் ஃபாரின்லாம் வந்து டெஸ்ட்லாம் அது எல்லாமே வந்து ஒரு தேர்ட்டி மி டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் அதுக்குள்ளே இருக்கிற சார்ஜ்லேயே வந்து நிறையா ஒரு செவன்ட்டி பர்சன்ட் பக்கம் உங்களால் வந்து ரேஞ்சு போக முடியும் அப்படின்றாங்க அது வந்து ஒரு சூப்பரான விஷயம் பட் இந்தியாவில் அந்த சூப்பர் சார்ஜ் வந்து இல்லை இந்த சார்ஜ் அப்படின்னு எழுதுலையுமே வந்து நிறைய விதங்கள் இருக்குங்க ஸோ அது வந்து அடுத்த டிஸ்அட்வான்டேஜுக்கு நம்ம வரோம் ஸோ இந்த சார்ஜ் ஒரு எலக்ட்ரிக் காரை சார்ஜ் எப்படி பண்ணுறது அப்படின்னா ஸோ நீங்கள் வீட்டு இதில் வீட்டில் இருக்கிற ஏசி கண்ட்ரோலர் ஸோ அந்த ஏசி இதில் வந்து நீங்கள் வந்து ஃப்ளெக் பண்ணி சார்ஜ் பண்ணலாம் அது சார்ஜ் ஆகிறதுக்கு ஒரு டென் ஹவர்ஸுக்கு மேலேயே ஆகும் சரியா கார் டு கார் வேறியாக இருந்தாலும் நான் மேக்ஸிமம் நான் வந்து மினிமம் ஒரு டென் ஹவர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்ராக்சிமேட்டாக சொல்கிறேன் பட் மோர் தென் தட் எது வீட்டில் ஏசியில் சார்ஜ் பண்ணலாம் ஸோ அரௌண்ட் ஃபிஃப்டீன் ஹவர்ஸ் வரும்னு நினைக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு நார்மல் டிசி சார்ஜ் இருக்கும் ஸோ இப்போ ஹியூண்டை கோனாக இருக்குன்னா வந்து ஹியூண்டையோட ஷோரூமில் வந்து அவன் ஒரு டிசி சார்ஜர் வச்சுருப்பான் ஸோ அந்த டிசி சார்ஜரில் ப்ளக் பண்ணி நீங்கள் சார்ஜ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அவன் சொல்கிற அந்த குயிக் சார்ஜ் மாதிரி அதை வந்து பண்ணிக்கலாம் இதே டெஸ்ட்லாம் பார்த்திங்கன்னா வந்து நாலு விதமான சார்ஜ் இருக்குது ஏசி வீட்டில் சார்ஜ் ஏசியில் சூப்பர் சார்ஜ் அப்புறம் டிசியில் ஒரு சார்ஜ் அது போக வந்து டெஸ்ட்லா சூப்பர் சார்ஜ்னு சொல்லி அதுதான் மேக்ஸிமம் இருக்கலேயே ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டான சார்ஜிங் மாதிரிலாம் அது இருக்குது இப்போது அடுத்த அடுத்த டிஸ்அட்வான்டேஜ் ஸோ இப்போ இந்த சார்ஜிங்லாம் இருக்குதுன்னு வைங்களேன் ஸோ வீட்டில் சார்ஜ் போட்டால் ஆப்வியஸாக நமக்கு டைம் ஆகுது எல்லாருமே சூப்பர் சார்ஜ் தான் போடணும் அப்போ என்ன பிரச்சனை நீங்கள் சூப்பர் சார்ஜ் போடுறதுக்கு ஒரு ஸ்டேஷன் போகணும் அந்த ஸ்டேஷன் வந்து இந்தியாவில் அவ்வளோக்கா இல்லை இப்போ தான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பில்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க ஸோ யூஎஸில் வந்து டெஸ்லா தான் எல்லாத்தையும் பில்ட் பண்ணி முடிச்சிட்டாங்க ஸோ டெஸ்ல யூஎஸில் ஹைவேல எல்லா பக்கமும் டெஸ்லா இது இருக்குது இன்னும் நிறைய கொண்டுகிட்டே இருக்காங்க ஆனால் இந்தியாவில் அது வந்து எவ்வளோ எஃபிஷியண்டாக பில்ட் பண்ண முடியும்னு எனக்கு தெரியல ஸோ ஹைவேல வந்து பார்த்திங்கன்னா பெட்ரோல் பங்க்ஸ் மாதிரி நிறைய எலக்ட்ரிக் சார்ஜிங் சென்ஸ் வேணும் ஸோ நீங்கள் நினைக்கலாம் ஸோ பெட்ரோல் பங்க்லாம் ஆல்ரெடி இருக்கே அதே மாதிரி சார்ஜிங் கொண்டு வந்தால் ஈஸி தானே அப்படின்னு நினைக்கலாம் ஆனால் அங்கே தான் ப்ராப்ளம் ஏன்னா நீங்கள் குயிக் சார்ஜ் பண்ணணுனாலும் உங்களுக்கு தேர்ட்டி மினிட்ஸ் டு ஒன் ஹவர் பார்க்க ஆகுது இல்லைங்களா ஏன்னா வேரியஸ் கார்ஸ்னால ஸோ இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கோங்களேன் ஒரு எலக்ட்ரிக் சார்ஜிங் ஸ்டேஷன் இருக்குது அந்த எலக்ட்ரிக் சார்ஜிங் ஸ்டேஷனில் ஸோ நீங்கள் ஒரு பத்து காரை வந்து வந்து நிறுத்தினாங்கன்னா அதில் பத்து சார்ஜிங் இது தான் இருக்குது ஸோ பத்து காரை நிறுத்தினாங்கன்னா அடுத்த ஒரு மணி நேரத்துக்கு அந்த பத்து கார் அதே இடத்துல தான் இருக்கும் ஸோ யோசிச்சு பாருங்களேன் அப்போது எவ்வளோ சார்ஜிங் ஸ்டேஷன்ஸ் வைக்கணும் எவ்வளோ கார்ஸ் இந்தியாவில் வரும் எவ்வளோ சார்ஜிங் ஸ்டேஷன் வைக்கணும்
டாட்டா டிகர் வந்து எலக்ட்ரிக் வெரியன் வாங்கினா அரௌண்ட் ஒரு லெவன் வந்துடுது ஸோ இந்த காரை விட அது வந்து ஒரு செவன்ட்டி டு எயிட்டி பர்சன்ட் வந்து உங்களுக்கு வந்து ஜாஸ்தியாக இருக்குது அவ்வளோ ஜாஸ்தியாக வாங்கி உங்களுக்கு சார்ஜ் பண்ணுறக்கும் லேட் ஆகுது மயிலும் போக மாட்டேங்குது அப்படிங்கிறது இது வந்து ஒரு நம்ம இந்தியன்ஸ்க்கு வந்து இவ்வளோ சீக்கிரம் இந்த மாதிரி ஒரு இதை ஒரு நம்ம அக்செப்ட் பண்ண வைக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் பட் ஹேவிங் செட் தட் நிறைய எலக்ட்ரிக் கார்ஸ் வந்து எல்லாம் வாங்கிட்டுருக்காங்க அது வந்து என்விரான்மெண்ட் ஃப்ரெண்ட்லி ஃப்ரெண்ட்லிங்கிறதுனால அது வந்து ஒரு சூப்பரான மூவாக இருக்குது இப்போது எல்லாருக்குமே ஒரு கொஷின் வந்திருக்கும் சரி ப்ரோ இவ்வளோ சொல்லிட்டீங்க இப்போ நாங்கள் வந்து எலக்ட்ரிக் கார் இப்போ எனக்கு கார் வேணும் எலக்ட்ரிக் கார் வாங்கலாமா இல்லை பெட்ரோல் டீசல் கார் வாங்கலாமா இது எப்படி கம்பேர் பண்ணுறது லாங் ரனில் எது எனக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா இந்த வீடியோ வந்து நான் அடுத்த வாரம் வந்து கொண்டு வரேன் ஏன்னா ஆல்ரெடி நிறையா டைம் ரொம்ப நிறையா பேசிட்டு சின்ன பாயிண்ட்ஸ் தான் கொண்டு வரேன்னு நினைப்பேன் பட் வந்து நிறையா பாயிண்ட்ஸ் நான் சொல்லிகிட்டே இருக்கனால அடிஷ்னல் பாயிண்ட்ஸ்லாம் தோணும்போது அது இன்னும் சொன்னால் அவங்களுக்கு இன்னும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படிங்கிறனால தான் நிறையா பாயிண்ட்ஸ் சொல்லிகிட்டு இருக்கேன் நம்ம சேனல் நீங்கள் புதுவாக இருந்தால் நம்ம சேனல் மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபேமிலி எல்லாருக்குமே ஷேர் பண்ணுங்கள் நம்ம சேனலில் எல்லாருக்குமே யூஸ்ஃபுல்லான கண்டிப்பாக ஒரே வீடியோவாக இருக்கும் அந்த வீடியோ வந்து நீங்கள் ஸ்க்ரோல் பண்ணி பாருங்கள் நிறையா வீடியோஸ் கார் ரிலேட்டடாக நம்ம ஃபோக்கஸ் பண்ணி நிறைய வீடியோஸ் கொண்டு வந்துட்டுருக்கோம் சரி நம்ம அடுத்த வாரம் நான் சொன்ன மாதிரி அந்த வீடியோ அடுத்த வாரம் வரும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அந்த பெல்லைக்கான ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் யூடியூப் கலைவாணர் அடுத்த வீடிய